I invite all the dignitaries on the dais. Honorable Director Sir, Dean of Academic Affairs, Dean of Student Affairs, Chairman UG Admission, Head of Department Sciences and Humanities, to please light the lamp. So good morning, all of you. So uh, let us start the session today. So uh, BOG President, Honorable Director Sir, esteemed faculty members, distinguished guests, and most importantly, the bright and eager faces of our incoming BTEC students. A very warm and heartfelt welcome to the orientation ceremony of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, or RGIPT, where we embark on a journey of knowledge, growth, and transformation. It's an absolute pleasure to stand before you today as we mark the beginning of an exciting chapter in your academic lives. As you step through the doors of this institution, you are not just entering a campus, you are becoming a part of a community that thrives on curiosity, innovation, and excellence. Each one of you brings a unique story, a distinct perspective, and a word of potential. You are the architects of your future, and RGIPT is here to provide you with the tools, guidance, and opportunities to shape that future into something remarkable. Our institution is built upon a foundation of values that center around integrity, collaboration, and a relentless pursuit of knowledge. These values will be your guiding lights throughout your journey here. As you walk through our corridors and engage with our experienced faculty members, Remember that they are not just teachers, but mentors who are invested in your success. They are here to guide you, challenge you, and inspire you to think beyond boundaries. The world around us is evolving faster than ever before. Technology is transforming industries, ideas are reshaping economies, and global challenges demand innovative solutions. As RGIPT students, you are not just here to receive an education. You are here to become leaders and change makers who will drive positive impact. This institution is your incubator, nurturing your talents and fostering your ability to think critically and act responsibly. Embrace every opportunity that comes your way, whether it's participating in research projects, joining student clubs, or engaging in community service. These experiences will shape not only your academic journey, but also your personal growth. Remember that failure is not the end. It's a stepping stone to success. Every setback is a chance to learn, adapt, and persevere. During your time here, make connections that will last a lifetime. Forge friendships, collaborate on projects, and engage in discussions that challenge your perspectives. Your peers are an invaluable source of inspiration and support, and they will be your companions through the highs and lows of this adventure. As we stand at the threshold of a new academic year, let us all be reminded of our collective responsibility to respect diversity, to uphold academic integrity, and to contribute positively to our institution and society. 
RGIPT is not just a place of learning. It's a community that thrives on mutual respect, understanding, and shared aspirations. In conclusion, let me express my utmost excitement in welcoming you to the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. Your journey here is filled with possibilities, and I encourage you to approach it with an open mind and a heart full of determination. Embrace challenges, seize opportunities, and remember that your potential knows no bounds. Thank you for being a part of our vibrant community. Here's to a journey of growth, discovery, and excellence. Welcome to RGIPT. Now, I would like to invite Dr. Kaushik Guha Biswas, Chairman UD Admission and Chairman Council of Warden to address the ceremony. Good morning. A warm greetings for all of you. It is, it is both an honor and privilege for me to welcome all the dignitaries present on the dais, Honorable Director Sir, Professor A.S.K. Sina, Dean Student Affairs, Professor Devashish Panda, Dean Academic Affairs, Professor Uma Prasanna Ojha, Head Science and Humanities, Professor A.K. Chaube, and Dr. Gargi Srivastav. And all the faculty members present here, staff members, and all the freshers with their, pa with their parents in this orientation program. I again extend a heartiest welcome to all of you in this orientation program. RJPT is an autonomous and higher educational research institute established by the Government of India and has been accorded the status of Institute of National Importance as an Act of Parliament. I am pleased to inform you all that this year we have made a huge leap in NIRF ranking and our current ranking is 79. Energy is prime mover of the society and observing the current energy transition and manpower requirements in the various energy domains, RGIPT has designed contemporary BTEC and IDD programs of interdisciplinary nature in the domain areas. All these programs have a strong ingredient of industrial need and inputs. The admission process at RGIPT is always a transparent one. This year, we have received a huge number of applications, which is more than 1,400 applications. Accordingly, the list of selected candidates have been prepared based on their JE ranks and their choices of different streams offered here. The entire admission process was online, and provision of dynamic upgradation of brand choices was also provided to all the applicants. I am pleased to inform that in this academic year, 2023-24, two new BTEC branches has been introduced, that is BTEC in chemical engineering with major in petrochemicals and polymer engineering, BTEC in petroleum engineering with major in applied petroleum and geoscience, along with the existing programs of BTEC in chemical engineering, petroleum engineering, computer science engineering, computer science and design engineering, electronics engineering, mathematics and computing, BTEC in electrical engineering with major in e-vehicle, and also we have an IDD program that is integrated dual degree program in computer science and engineering and artificial intelligence. I am very delighted and very happy to point out that this year we have admitted a record number of admission. We have, this year we have admitted 482 students till now with a 376 boys students and 106 girls students. So I will read the total number of students that is admitted in various branch wise. In chemical engineering, we are having 60 students. Computer science and engineering, 57. Electronics engineering, 53. Electrical and electronics engineering with major in e-vehicle, 30. BTEC in information technology, 52. BTEC in mathematics and computing, 63. BTEC in petroleum engineering, 62. BTEC in chemical engineering with major in renewable energy engineering, 6. BTEC in computer science and design engineering, 50. IDD in computer science engineering and artificial in engineering, 43. BTEC in chemical engineering with major in petrochemical and polymers engineering, 4. And we have three students till now in BTEC in petroleum engineering with major in applied geoscience. I would also like to point out the diverse parts of our country from where the students have come, like Rajasthan, Kerala, Assam, Jammu Kashmir, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Telangana, Orissa, etc. 
On this note, I would like to share my gratitude to the entire team of UG Admission Committee for their tireless effort and work, Dean Academic Affairs for its constant support, academic staff members, CCIS team, and our Honorable Director Sir for his continuous support and guidance throughout the entire admission process. Finally, I would like to congratulate all the students for choosing RGIPT. I am confident that all of you will make this institute proud and will achieve your goals with flying colors. I am assured that this academic year will nurture your technological skills and all of you will enjoy the tremendous engineering and technological vibrancy here at our campus. Now as capacity of Chairman Council of Warden, I would like to brief you about the hostel facilities at our institute. RGPT is a community where every individual is valued, supported, and encouraged to, do, to be their best versions. Being a residential institute, it is mandatory for all students to reside in the hostel inside our campus. We provide a separate hostel facility for boys and girls. The hostel has a capacity of accommodating more than 1,200 boys and 250 girls approximately. Apart from this, a new boys' hostel is coming up with an intake capacity of 950, which will be ready by next academic year. The hostel offers round-the-clock surveillance, which ensures the most safe and secure environment for the students. The hostel is managed by an efficient team of wardens and staff members. Some of the salient features of our hostel are rooms with adequate moving space, proper ventilation, fully furnished rooms with bed, study table, chair, we have, we have geyser facility, we have power backup facility, we have Wi-Fi and LAN internet connectivity. We have also well-equipped gymnasium, both for boys and girls. The common room for the both boys and girls are fully furnished with air conditioning. RJPT Hostel also provides outdoor game facilities like badminton, basketball, volleyball. We have long tennis court with a separate cricket and football ground. Also, we have indoor game facilities like table tennis, chess, billiards, etc. Hostel also offers a clean and spacious mess facility with a sitting capacity of more than 600 students at a time. The mess serves a flavorful and healthy food to the students. It is supervised by a team of students headed by a warden. The mess menu is a combination of tasty and nutritious food which is changed every month to bring the variety. Besides the mess facility, there is also a cafeteria in hostel premises which offers variety of cuisines. Also, we have stationery and Xerox shop, shop facilities at the hostel premises. All the hostel residents must follow certain rules and regulations that is laid down by the hostel administration. Student participation in hostel affairs is an essential element of the general administration and decision making in hostel affairs process. Finally, I would conclude by congratulating and wishing you all the best for your future endeavors. I eagerly look forward to connect to each one of you in days ahead, and I sincerely wish that your stay at hostel will be a pleasant and a memorable one. I again welcome all of you to one of the premier institutes of our country. Best of luck, stay safe, stay blessed. Thank you. Thank you, sir, for such an informative address. Now I invite Professor A.K. Chobe, Head of Department Sciences and Humanities, to enlighten the students. Good morning, everyone. Good morning. It's my uh, pleasure to welcome you all uh, to this uh, institution that is highest seat of learning. We call it Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. On behalf of Department of Sciences and Humanities, I extend my warm welcome to you, and uh, I want to congratulate you for taking a significant step at this moment, which will help in shaping your career and ultimately your future. Let me talk about departmental activities. Since you are in first year, you are going to come in first year. So you will get some courses in our department, which will be chemistry, physics, English, and sociology. So you will get a lot many faculty members, which are 12 in numbers at this moment, which are highly qualified faculty members, and they have got their doctorates from Indian universities, and some are from foreign universities, and basically they are all postdocs. Most of the faculty members are postdoctorates 
from Indian and foreign universities. You will get laboratory facilities where you will get an opportunity to carry out some experiments related to chemistry and physics. So faculty members will be there. And apart from that, especially trained laboratory staffs, they are all there. They will help you in experimentation part. Apart from this one, that lab is open for doing some other activities. If you want to carry out some activities related to research, etc. If you want to carry out your research of your interest or mentor's interest, so that particular facility is there. And apart from this one, a state of the art research labs are also there where you can carry out those activities there also, right? So uh, I want to encourage you, try to do well, work hard, learn from others, and try to become a perfect human being. And apart from this one, you try to develop yourself as a, uh, what you can say, uh, uh, human, uh, 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 responsible citizen of this country. And finally, you will come out with your ambition. If you want to become an engineer or technologist, of course, that will be possible. So that will be there. So my best wishes for you. Thank you very much. Thank you, sir, for uh, enlightening the students about their academic life ahead. Now I invite Professor Debashis Panda, Dean of Student Affairs, to address the students. Good morning. A very warm welcome to you, uh, to our institute, and your new home for the next four years. So, present in the dais, our honorable director, Professor S. K. Sina, and um, my colleague, uh, Dean Academic Affairs, Professor uh, Oja, uh, then head of the Department of Science and Humanities, Professor A. K. Chaube, uh, my colleague, Dr. Kausik, and Dr. Gargi. So, I will be straight away our last questions. How many of you hear that uh, just clear this IIT JE, then get admitted to an institution or premier institution and take relax? How many of you? Can, I raise, can you raise your hand, please? That you know, you just do the, get the clear IIT JE, then you uh, relax. How many of you? Okay, so I will have a very simple suggestion for you. Uh, this was a motivational word, but please do not carry forward. Leave it where it is. So from today onward, you will have a journey to learn new. Keep the appetite of learning and your, you know, this uh, journey that you carried to get uh, clear IIT JE remain intact. Because you know you had a dream two years back, three years back. You want to clear IIT JE, you want to be admitted to a premier institutions like us. And you know how much hard work you have done. And you had dedications, you had tremendous you know, perseverance you have shown. Keep this, continue throughout these four years. And I am sure you will you know, come out a very successful engineer. Don't let basically other things to come into the pictures. Okay? So as of now, what we do basically uh, the Office of Student Affairs primarily catered to the students' need. Okay, so it orients you when you get scattered in uh, different activities. So we'll basically help you out. Next, please. So over here, if you see uh, the students, you know, bodies, which are primarily very active bodies. When you get settled for a few days or so, within few days, uh, you know, you will get to know of the institute also. Please read the brochure carefully. Know about the department, faculties, huh? and these are the you know councils that's going to. I will be engaged a member over there and do participate, learn, and it will supplement your education eventually. I am sure few of you over here will be no class toppers, batch toppers over there, but you have to compete with each other. When you find this difficulty in competing, follow a Japanese word that is called Kaizen. Improve daily and incrementally. Don't dream of having a quantum jump in your life. Every day you want to change and change very incrementally. And I am sure that you have seen a country which was devastated by Second World War and been defeated. Within 10 years, it has become a you know, major economy. So you want to rebuild your career because 
wherever you go, there is talk of sustainability, sustainability. But the more important thing to talk about is your sustainability. How will in the four years, how will you maintain your life? That is very crucial for you. Okay? Next, don't take too much stress. Find a way. Come to Germany, get uh, yourself involved in you know, physical exercises and you have sports, cultural fest, do participate, right? And my earnest request to all of you, please do not get, you know, somehow using mobiles frequently. Please stop. The most distracting element nowadays is the smartphones and addiction to these, you know, these, all these lot of uh, social media. Please stop this and you have be, you become very attentive in the class. Please pay attention to what teachers are saying. Keep the communications open with your deans, with your heads, and with wardens. Whenever you find time, you please visit dean office, okay? Next, even also you have a mentorment network. Uh, that thing basically is very, you know, uh, when you stay in the campus, it is very important. That is the learning institute. Now you have to transform from learning into become a creative person. That is very, very important. And this is the message of one of the my icon of my life is uh, APJ Abdul Kalam. That unless until you learning cannot be transformed into knowledge, nobody can going to know, respect you. Eventually money is a subject that required for survival. But what you need is the respect for the society. Okay? Please. And then in the classroom, always should ask question why, then followed by how and what. Otherwise, you will go, you know, class will go in a mono, I mean, monologue will continue. You couldn't be able to follow it up. Okay? And then, in your life, you maintain uncompromising integrity. And do not, do I basically have any kind of, uh, follow high standard of ethical standard in your life. After four years, ten years, when your batchmate basically come for alumni meet over here, you will talk about this person, this girl, having high, highest order of integrity. Okay? Next. As you know, this institute is to national importance, and uh, so it is like, you know, a part of uh, diversity, where you have all, I mean, different parts of our country people over there, they speak different language, they will have, you no know, different food preferences. They will also have different choice of, color, I mean, clothes. So please embrace the diversity. Eh? Do not do any kind of activities in the hostel and premises which is basically against our diversity. Embrace the diversity and follow, basically become a responsible citizen of this country. Okay? We have a campus which is zero tolerance for ragging and you have a, I mean, if any sort of discriminations. Right? Next. Okay. With this, uh, I want to, don't want to take too much time. Uh, so. Please visit us where we, we have camp, we have a you know, office over there, ground floor hostel D block, or in front of, you know, you have a, uh, a block over there. And if you have any issues, please visit. It may be your, some kind of a social issues, financial issues, or it may be a little bit of adjustment in the hostel. Never hesitate to come to those offices. Okay? We are there, ready to help you, to support you. Okay? But please maintain a cordial relationship sing together and you no know, dance together and live together thank you thank you sir for motivating the students to all to the process of continuous learning now i invite professor uma prasanna ojha dean academic affairs to address the ceremony Honorable Director Sir of this Institute, Professor Akhuri Sudhir Kumar Sinha, President BOG Dr. S. Samasundar Sir, my colleagues on the dais, uh, the Dean Student Affairs, uh, Dr. Ponda, Head Sciences and Humanities, Professor Chaube, Chairman of UG Admission, Dr. Kausik, and uh, the comparer of this function, Dr. Gargi, my colleagues of the dais, deans, heads, faculty members, staff members, and of course, the new entrants and 
for which the function has been organized. Our heart is filled with immense joy to add you to our family and, and it, it's a great satisfaction to see the family grow and with lot of promises that you will graduate and become a better version of yourself and be a successful flag bearer of this institute. And the whole, your family, this institute, and of course the nation will someday be proud of you. So this moment, this ceremony, this day belongs to you. And I'm extremely happy to share the joy with you, to be here present among you, with your parents who are sitting on the foyer, other side are watching this function. And we all together are here to celebrate this function. I'm sure all of you have immense potential. And I can assure you that RGIPT takes full onus to nurture that and ensure that you graduate as a successful flag bearer and a responsible citizen of this nation and become a leader of the society. Being uh, the Dean Academic, I have the responsibility to brief you about the speciality of this institute and of course few rules and regulations that, that may come handy when you move forward with your program. So of course, uh, as uh, already the Dean student said and the Chairman Admission said that this is an institution of national importance established by an act of parliament and to add to that, this is the first domain-specific petroleum and energy domain-specific institution of national importance. So this comes with a mandate. The mandate is to nurture qualified manpowers, those will be more suitable for handling the assignments in these domain industries. And how the institute ensures that with the active leadership of our Honorable Director Sir, we have incorporated several provisions in our curriculum. So I'll brief you a few of that. So we ensure a project-based learning. So it's like there is a kahabat ki karke sikho or sikke karo. So for that reason, we start your BTPs right after the third semester. And then we also have provision of design and innovation center where the students are allowed to participate in challenging industrial problems, you know, unstructured problems and handling uh, projects that has some application in the domain industries. So students are allowed to participate in that and do project work under the faculty members. The third thing that we do is we conduct a lot of modular courses by experts from industries. The uh, experts who are working for long years in industry, they share their views with you so that the students are better prepared when they go for their assignment in the industry. And they get to learn about the current challenging aspects of the industries, the work aspects and the ethics of the industries. So these interactions, we ensure that the students and industry have a close interaction. The fourth thing is that we have a uh, provision of in, uh, extended internship where the students go for internship up to 16 weeks in an industry. So this allows them to you know, get better gelled with uh, that particular industry and uh, contribute to their progress and so that the industry knows the particular students that enhances the possibility of a PPT and other things, pre-placement offers and so on and so forth. But overall, so the idea is to prepare our students better to handle the challenging aspects of the industry, especially the domain industries. Now coming to uh, the rules and regulations of the academics, uh, I'll tell you, uh, of course, we have a UG ordinance that is available in the website. I encourage all of you, if you have uh, some time, some uh, when you are free, just go through that ordinance. It's, it's a small booklet, but that will tell you about the A to Z of the uh, rules and regulations that you may, you know, need to understand or know when you are uh, continuing with your program. 
Some of the important aspects are one is attendance. So institute always desires that the student attends 100% of the classes. But of course, if there is some kind of emergency and then the student is going for a conference outside, the student is going to another college to participate in sports, and God forbid some uh, medical emergency happens, and for all those things, we allow 25% of the waiver. So when a student completes the number of classes, he or she should have at least 75% attendance for him to get a real grade that he or she has achieved. So please ensure that give maximum emphasis to the classes, attend classes, interact with the uh, teacher, interact with your TAs, and, uh, and, and have at least 75% of the attendance. The second thing is that we also have a provision of uh, uh, going to other institute for uh, non-degree programs for a semester or a two. So if you have those kind of uh, interests, you can pursue that. Then for that, you need to have a minimum CPI, which is at the higher bracket. So you can get that information also from the uh, brochure of your uh, UG ordinance. Uh, other aspects, uh, there is a provision of branch change after the first semester and the second semester. And then the students who are more meritorious, who are having a CPI of above eight, and if there is a vacancy in the branch that they you know, are looking to change their branch, they can always apply for that. And then there will be a shortlisting committee <coughs> and then that procedure will be taken care of. Other uh, small, small aspects, those are there that can be handled when you go through that UC brochure. With that, now I welcome you all to our institute formally and hope you will have a memorable time ahead and uh, you will have a lot of memories, a lot of joy, you will make friends and then when you graduate, you will graduate fully satisfied and with many positive things along with you and possibly and overall as a very successful citizen. So thank you all and with that, now I take this opportunity to invite our President BOG sir uh, to inspire you all with his uh, valuable address to all of you. Sir, may I request you to please take over the dais. Thank you. Thank you, Professor Hoja. Am I audible? Sir, please, please. Okay, okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Uh, my dear uh, students who are joining this uh, great institution, RJPT, which is one of the youngest institutions of national importance in the country. I am very, very glad to wel welcome you all. I am uh, very happy that uh, you have uh, chosen RJPT and uh, I am sure this will uh, uh, make your life. Uh, I also understand that this is the most memorable day of your life. Uh, about. Uh, 35, uh, 35, 37 years back, I remember the day when I entered the college. Uh, uh, but then uh, there was no such formal function. I am seeing a very grand uh, arrangement being made by RJPT to welcome all the students. Um, I am kind of envious about the new students who are joining because when I joined the college, there was no such function organized in my college. There was no such guidance given to me about what is the future, what is the prospect, how I have to do, etc. Those were the days. Those they were different days. But now the days are very different. Uh, when uh, myself or Professor Sina, who we are from the same kind of a uh, time period, when we graduated, there was no uh, big hope for the students. There was no uh, uh, huge opportunity available. But today. The opportunities in India are so plenty, whether you want a job, whether you want to create a uh, startup, whether you want to create an industry, whether you want a rapid growth, or whether you want to do PhD or uh, develop your own technologies. For in everything, the opportunities are so high today. It is very, very uh, golden period for uh, the people of India, especially the students who are joining now and who make their career in the next five, 10 years. So this is a very bright uh, days ahead. I am sure you will use this opportunity. You are entering to a domain which is uh, very uh, high importance in the country and in the globe today, which is energy. 
within india in the next 20 30 years about 3 trillion dollars of investment or more that is going to happen this is according to various estimates by different agencies like Ind international energy agency or uh, other consulting cons uh, companies so the opportunity is very huge the requirement of research and development and entrepreneurship entrepreneurship is also very huge i am sure you, you all can focus on your career and make a very best out of your stay in the rjpt and uh, while doing this we all should keep in mind that life is there to enjoy this is the culture you know our culture we want to celebrate the life this is the core of our ethos uh, the indian ethos uh, in our Upanishads, we say Anandam Brahme Tivya Janath. Ananda is one that has to be uh, uh, worshipped or uh, meditated upon. And our people always said, "You, if you live, you live for 100 years and live 100 years with full swing, with full exuberance, full with full enjoyment, uh, with a lot of uh, happiness. Pashyema Sharadashyatam, Jivema Sharadashyatam. You know, these are the dictums of our uh, culture. So enjoy life, enjoy your studenthood, uh, take care of your uh, uh, relations with the faculty, with your uh, colleagues, with your fellow students and with, you know, learn a lot and this will uh, take you further. So I don't want to take a lot of time, but just I am very sure all of you will uh, have great opportunity. I want to just give one or two examples of what happened in the recent past. A few months back, myself and Professor Sina were in Ministry of Petroleum. There was a girl going around and uh, then she said, and sir, uh, I am so and so. And she gr greeted Professor Sina and said, sir, I am a student of RJPT. This girl was an alumni of uh, RJPT and she was working for, if I remember correctly, she was working for KPMG. You go to any oil company in India, energy company in India, we have students of RJPT. And uh, two incidents were very striking to me. One student, he came from a very, uh, I will say, lower middle class family in uh, Tamil Nadu. Uh, he had uh, uh, some issues. Uh, so he had worked as a social worker and as a volunteer for one NGO. And then he joined masters in uh, RJPT. And then he came and asked me, what should I do? What should he do in the future? Whether to do PhD or to join a company. Then I said, to take care of your family, you have to join the job first. Then you can do PhD and something like that I was telling. But then he was so dynamic. He was so bold. And he was so uh, clear in his thoughts. He did his PhD and he he, he got a uh, admission in one of the universities, I think in Malaysia. Then uh, he also got funding from one of the startups to join as a co-founder. He's working on floating solar systems. Uh, so like this, at least two people I know who have uh, started company just last year. So RJPT can give you a lot of opportunities, a lot of uh, this thing, but you have to keep your eyes and ears open and your mind open. With this, you will be very, very successful. I understand this is a most memorable day of your uh, uh, life uh, for all the students. So I suggest two things before I conclude. Can you all take a photograph? First three photographs, if I can ask. One, a self selfie of yourself. Can you do that, please? All of you are doing? Can you take the assembly in the hall? Uh, the, a photograph of the assembly in the hall? Okay, good, very nice. Then take one picture of the podium where all the dignitaries are sitting, all of the faculty members, director, everybody is sitting. Take one photo. After the function is over, please post this in your social media posts, whether it is Facebook or Instagram or LinkedIn or whatever else you have. So post everywhere and be proud. You, you say that you have, we are proud to be joining this institution, RJPT, and you declare this in the social media. Okay, so I will not take much time. I am sure you have a lot of proceedings today. You have to do a lot of formalities. So wish you all the best. Hope to see you soon when I am in RJPT in Jais. Thank you very much. Wish you all the best again.
Thank you, sir, for addressing the students and motivating them for the exciting opportunities ahead in the energy sector. Now I invite Professor A.S.K. Sinha, Honorable Director, sir, RJIPD, to share his insightful words with the students. Dr. Sam Sundar, uh, who just addressed you, is the President Board of Governors. He is a renowned entrepreneur uh, situated in Bangalore, and he is PhD from Indian Institute of Science, Bangalore. And he has a long association with the Institute during the Institute was formed, being formed. He acted as advisor, and presently he is the Board of President Board of Governors. So now, uh, good morning, all of you. Uh, uh, dear student, newly admitted students for whom we have organized this function, their proud parents, uh, my colleagues sitting on the dais, uh, in, off the dais, and other members of RGI PT fraternity. This is, uh, for any academic institution, this is a very important day when we admit students with a sense of responsibility. And the another important day is when we allow you to go out after your graduation, after four years or five years, with uh, having feeling of pride that we could transform you in such a way that you are now able to shoulder the responsibility of society, of nation, and the family. So one of the day that is orientation day is very important to us. And uh, uh, you should feel pride that of yours, after your hard work, you have been admitted to this institute. Uh, and your parents should also feel pride. Uh, I want to say that this institute, if you compare, I do not uh, believe in comparison, but for the sake of uh, you people, because some of you may have the feeling that you do not get admission in IIT. So our everything is IIT, and in so far as teaching, because I, co I come from IIT only, so I know what IITs are. So as far as teaching and learning under undergraduate program is there, there, we are in better than many of IITs and at least at par with IITs. So forget, do not carry that image with you that you are not into IIT. And believe me that after 10 years of down the, from here, no will ask you that you are graduate from which institution. They will simply uh, value you based on your creativity, your productivity. So life is to go ahead, not to run after. That is an uh, important saying. So jindagi mein aage badhane ka kaam hai, kisi chiz ke piche daudana jindagi ka naam nahi hai. Ab mein thoda sa Hindi bhi bolunga, because seeing the mixed audience, aur bahut jyada English se mujko bhi thoda allergy ho jata hai. <laughs> so I will, my, uh, I will uh, communicate you the what Professor Ogoja has told me th three, four days back, and he is regularly telling me. Actually, why? Because in our hostel, there was a little bit of construction delay, and there were three, three beds left. So I told Professor Roja that you will do VC and tell them that this is a temporary phase and it will be corrected soon. And after interacting with you, he, he was so impressed that the students told that this is a temporary thing and there is, it is not an issue or this and that. And he keeps on reminding me this interaction with you. So that is uh, very, uh, I also felt very happy. यदि आप होटल में जाते हैं और यहाँ कुछ गंदगी मिलती है कुछ होता है तो आप कंप्लेंट करते हैं करते हैं कि नहीं करते हो सकता होटल चेंज करने का भी सोचे लेकिन घर में कुछ होता है तो फिर सोचते हैं कि ठीक है इस उसको हम लोग ठीक कर लेंगे मिलजुल के तो व्हाट इस द चेंज चेंज इस दैट इन द होटल यू फेल्ट लाइक कंज्यूमर 
और घर में क्या करते हैं फैसिलिटेटर हैं जो भी कमी है बिकॉज घर में आपको ए फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप आई डू नॉट से रिलेशनशिप इट इज़ फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप रिलेशनशिप तो हमारा सबके साथ है वसुधैव कुटुम्बकम बट दैट फीलिंग इज मिसिंग सो जब फीलिंग ऑफ मिस फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप होता है तो सब कुछ सिंपल हो जाता है वी बिहेव लाइक ए फैमिली सो आई एम हैप्पी दैट हाफ ऑफ माई वर्क इज कम्प्लीटेड वेन वी हैव ए फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप ए फीलिंग ऑफ फैमिली सो वेलकम टू आर जी आई पी टी फ्रेटर्निटी वी आर वी आर ए फैमिली एंड वी विल रिमेन ए फैमिली सो कमिंग फोर ईयर्स फ्रॉम द डे ऑफ ओरिएंटेशन टू द डेट ऑफ कन्वोकेशन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम यू विल हैव स्टे ऑफ फोर ईयर्स और फाइव ईयर्स दीज आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू विल फाइंड दैट आर जी आई पी टी विल फैसिलिटेट यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ सो मेक बेस्ट यूज ऑफ द टाइम एंड कम आउट एज एन एसेट टू द सोसाइटी एसेट टू द फैमिली एसेट टू द नेशन एंड आई होप दैट यू विल डू दैट नाउ कमिंग टू हॉस्टल हॉस्टल को मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ क्योंकि 24 घंटा में कम से कम 16 घंटा या 14 घंटा तो हॉस्टल में ही रहेंगे रहेंगे ना लेकिन उससे ज़्यादा मत रहना क्लास भी आना है क्लास <laughs> <laughs> आना भी जरूरी है नहीं तो डीन एकेडमिक ने अभी कहा है कि 75 परसेंट अटेंडेंस कंपलसरी है एंड uh, यदि नहीं होगा तो एक बहुत खतरनाक ग्रेड वो देते हैं जेड ग्रेड दैट मीन्स डी रजिस्टर्ड यदि आप एग्जाम में ए प्लस भी पाएंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड टू जेड ग्रेड मैं डीन से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेड ग्रेड खत्म कर दीजिए लेकिन वो मानते नहीं हैं सो कमिंग टू द इंस्टीट्यूट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फोर्टीन आवर्स तक तो आप हॉस्टल में रहेंगे या आसपास ही रहेंगे तो हॉस्टल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर वेरी इफिशियंट एंड बहुत एक वार्डन्स का ग्रुप है जो आपका हर तरह से मदद करेंगे हर तरह से आपकी जो भी ज़रूरत है उसको देखेंगे हेडेड बाय कौशिक एंड यू हैड एग्जाम्पल टू स्टडे ओनली आई होप दैट हॉस्टल अलॉटमेंट वाज वेरी स्मूथ यस और नो सो दैट एटीट्यूड ऑफ वार्डन्स विल कंटिन्यू लेकिन ये लोग उस तरह से भी हैं बिग बॉस की तरह वो कुछ गलत काम करोगे तो पकड़ लेंगे तो वो सब काम मत कीजिएगा हॉस्टल में एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया वी हैड यू हैव सीन दैट लॉट ऑफ बिल्डिंग्स आर कमिंग अप सो 16 प्लस 16 32 uh, 32 टू रूम्स वेयर टू बी हैंडेड ओवर बिफोर 31 जुलाई वो थोड़ा सा डिले हो गया जिसकी वजह से कुछ कमरे हमको ट्रिपल सीटेड करने पड़े हैं मैंने उनको दो हफ्ते का टाइम दिया है Uh, तो कुछ और कंट्रैक्टर uh, तो ठीक से काम करते नहीं बट आई होप दैट थ्री एट टू फोर वीक्स में वो सारे डबल हो जाएंगे तो वो टेम्प्रेरी फेज है घर में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग मिलजुल कर शेयर करते हैं उसी स्पिरिट से आप शेयर करिए एंड कुछ फर्नीचर भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो दिल्ली से आने थे थोड़ा फर्नीचर स्टाइलिश चला गया उसमें स्मार्ट टेबल है तो कुछ फिक्सर्स उसके अभी नहीं आ पाए हैं उनका बहाना है कि दिल्ली में बाढ़ और बरसात बहुत हुई जिसकी वजह से डिले हो गया तो वो उन वो मेरे ख्याल से पंद्रह या सोलह तारीख को आ जाएगा तो जो भी रेंटेड वो कॉट लगा हुआ है और टेबल भी इनकम्प्लीट है बेड भी इनकम्प्लीट है वो सब ठीक हो जाएंगे तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है आपको आ, आ, बोर्ड प्रेसिडेंट ने फ्यूचर के बारे में बताया वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वी एस्पायर टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइव ट्रिलियन टू टेन ट्रिलियन सो देर इज देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एंड यू विल बी द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड तो यह आप बहुत अच्छे समय में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो रहे हैं and the country has lot of expectation from you और ज़्यादा मैं कुछ उस तरह से नहीं बोलूँगा जैसे वायरस बोलते थे तो पहला इंटरेक्शन है तो थोड़ा 
उतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है लॉट यू हैव बिन टोल्ड दैट दिस इज एनर्जी इंस्टीट्यूट एंड दिस एंड दैट सो डो नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट योर कैरियर इज सिंपली डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनर्जी एनर्जी इज ऑफ कोर्स प्राइम यूअर एनर्जी की आवश्यकता हर जगह होती है uh, और हमारे इस इंस्टीट्यूट के डी एन ए में एनर्जी ही है बट इट इज़ नॉट लिमिटेड योर कैरियर इज़ नॉट लिमिटेड टू एनर्जी ओनली यू कैन मेक योर कैरियर टू अदर सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी कहीं भी जा सकते हैं टेली कम्युनिकेशन में जा सकते हैं आई टी में जा सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं तो डो नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर नाउ बाउंड टू हैव एनर्जी एज ए कैरियर आपको डीन एकेडमिक ने बहुत सारे सैलियन पॉइंट्स बताए एकेडमिक्स का आवर यू जी ऑर्डिनेंस इज ए फैसिलिटेटर डो नॉट बी अफ्रेड और दैट देर इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इट इज़ ए फैसिलिटेटर फॉर यू वी ही सेड दैट इट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और वी आई से इट इज़ रिसर्च ड्रिवन लर्निंग इट इज़ ओल्ड कंसेप्ट दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग रिसर्च और समथिंग प्रोजेक्ट हम लोग जब बी टेक और एम टेक करने के बाद ही रिसर्च करें ये पुराना चीज़ है रिसर्च आपको एज अर्ल जितना जल्दी शुरू करना है आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिसमें कुछ इनोवेशन हो कुछ रिसर्च हो कुछ प्रोजेक्ट आपको करिकुलम के पार्ट हैं बी टेक प्रोजेक्ट हैं और हमारे यहाँ डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेटर अमित रंजन जी हैं वो हर सेमेस्टर के बिगनिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्लोट करते हैं और आप उसमें से लेकर के अपने पसंद का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और मेरी इच्छा तो यही है कि आप थर्ड सेमेस्टर से ही प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि आपको आठ सेमेस्टर तक कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें और हो सकता है उसमें से कुछ अच्छा आइडिया निकले जिसको आप इनोवेशन और इनक्यूबेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मुझको खुशी है ये बता के कि हमारे यहाँ इनक्यूबेशन सेंटर इस साल से फुली ऑपरेशनल है तो यदि आपके पास कोई आइडिया है आप वो इनक्यूबेशन सेंटर में ये सुविधा मिलेगी आपको आप इनक्यूबेट कर सकते हैं तो केवल हर समय नौकरी के लिए मत सोचिए आप अपना इनक्यूबेशन भी कर सकते हैं स्टार्टअप भी कर सकते हैं ये सुविधा है और हम लोग का नैसकॉम से टाइप भी है तो उस डायरेक्शन में भी आप सोच सकते हैं स्टार्ट कीजिए प्रोजेक्ट थर्ड सेमेस्टर से प्रोजेक्ट करने से आपको आपकी थ्योरी भी क्लियर होगी और अच्छा काम करेंगे हो सकता है कोई आइडिया भी आए जिसको बिजनेस प्लान में कन्वर्ट कर पाएँ और जिससे वो आगे चल के आप इनक्यूबेट करें हमारे इनक्यूबेशन सेंटर में ये सुविधा है और अपनी स्टार्टअप कंपनी भी चला सकते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जी ने हिंट भी किया दो तीन ऐसे स्टार्टअप लास्ट ईयर ही शुरू हुए हमारे स्टूडेंट के द्वारा देन मैं कुछ क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ उसके पहले मैं कोर्स स्ट्रक्चर बताता हूँ कोर्स स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो कोर्स स्ट्रक्चर है किसी बी प्रोग्राम का कई प्रकार के कोर्सेस में पहला इंस्टीट्यूट साइंस कोर्स जिसको आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एट्सेट्रा देन देर इज इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कोर्स जिसको करीब करीब हर एक ब्रांच पढ़ता है दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कोर्स लाइक थर्मोडाइनमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसके बाद ग्रेजुअली आप जाएंगे तो डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रिव एंड डिपार्टमेंटल कोर कोर्सेज शुरू होते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट है समर ट्रेनिंग है ये सब हैं तो अलग अलग कैटेगरी के कोर्स हैं एंड सिक्वेंसली वो आपको इंट्रोड्यूस होगा पहले साइंस कोर्स होगा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग होगा फिर डिपार्टमेंट लेवल कोर्स होगा वी ऑफर नंबर ऑफ इलेक्टिव्स चॉइस बेस्ड है आपका जब भी जो भी आपकी लाइकिंग है वो इलेक्टिव आप ले सकते हैं और क्रेडिट सिस्टम हमारे यहाँ इस तरह का है कि जैसे एक थ्योरी कोर्स का तीन क्रेडिट हो नौ क्रेडिट होता है नाइन क्रेडिट्स उसके तीन कॉन्टैक्ट आवर है तो नाइन क्रेडिट है दैट मीन्स आपको उस कोर्स पे नौ घंटे डिवोट करना है पर वीक तीन घंटे का क्लासरूम और छः घंटे का सेल्फ स्टडी लैब में कोई सेल्फ स्टडी नहीं होता है ट्यूटोरियल में एक घंटे का ट्यूटोरियल क्लास और एक घंटे का सेल्फ स्टडी इस तरह से क्रेडिट डिफाइंड है सो सपोज यू हैव 
60 credits in the semester one. That means you, on an average, you have to devote 60 hours per week uh, in the semester towards your study. ये हमारा calculation होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू के वीक में जीरो हो जाए और बाद में वो कंपनसेट ही नहीं हो तो मेंटेन दैट देन मॉड्यूलर कोर्सेस उन्होंने बताया मॉड्यूलर कोर्सेस हम लोगों ने शुरू किया था बिकॉज़ वी फेल्ट दैट देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री सो टू गिव यू सम इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द कोर्स वी ऑर्गेनाइज मॉड्यूलर कोर्सेस जिससे कि एंड इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करते हैं उसका क्रेडिट भी मिलता है बट दैट इज़ नॉट कंपलसरी ऑप्शनल थिंग एंड द गुड पार्ट इज दैट सपोज सम मॉड्यूलर कोर्स इज ऑर्गेनाइज बाई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन तो इस तरह से वैल्यू एडिशन होता है देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइनर नाउ The thing is that you cannot uh, live in compartment or silos. कि एक computer science का compartment हो गया, एक petroleum का हो गया, एक chemical का हो गया, एक electronics तरह से नहीं अब चलता है. Most of you will have to work at the interface. So interface पे काम करने के लिए आपको दो तीन stream का knowledge होना जरूरी है. And that's why we have introduced minor. मुझको कई क्वेरी आते हैं कि आई वांट स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हु हैज सम नॉलेज ऑफ एनर्जी तो कंप्यूटर साइंस वाले लोग इस घमंड में ना रहें कि उनको माइनर की ज़रूरत नहीं है उनको भी माइनर की आवश्यकता है कंप्यूटर का नॉलेज कहीं तो लगाओगे या केमिकल इंजीनियरिंग आजकल पूरे जो इंडस्ट्री हैं वो डिजिटलाइज हो रहे हैं तो आपको माइनर केमिकल इंजीनियरिंग डोमेन नॉलेज तो है लेकिन साथ में यदि आपको कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज है तो इट इज़ एडेड एडवांटेज सो विद दैट इंटेंशन वी हैव स्टार्टेड माइनर एंड माइनर विल बी ऑफर्ड फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर एक एक कोर्स आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा रिमेनिंग थ्रू आउट द रिमेनिंग सेमेस्टर एंड यू विल गेट ए माइनर डिग्री एज वेल तो ये एक अच्छा स्कीम है जो आपके लिए अवेलेबल है फिर एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए जो लोग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स या रिलेटेड ब्रांच में हैं वो लोग अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई बेंगलोर में करेंगे तो वहाँ ताली क्यों बजाय फिनिक्स मॉल है <laughs> फिनिक्स मॉल है लुलू मॉल है इसलिए Uh, we felt that uh, there is a better ecosystem in Bangalore for these branches. इसलिए हम लोगों ने इस साल से वो final year में लड़कों को वहाँ shift करने का decision लिया है इस साल लड़के वहीं जा रहे हैं Bangalore में हमारा campus है It is bigger campus, 150 acre campus. एकड़ कैंपस अभी तो बिल्डिंग बन रही है लेकिन जब तक आप जाएंगे तब तक बिल्डिंग पूरी बन चुकी होगी तो ये डिसीजन है एक कैंपस आसाम में भी है शिव सागर तो वहाँ भी कुछ लोग जाना चाहें तो मैं भेज सकता हूँ <laughs> तो दैट इज द थिंग देन लॉन्ग प्रोजेक्ट के बारे में डीन साहब ने बताया लॉन्ग प्रोजेक्ट इज वी कॉल इट इंडस्ट्री एम्बेडेड बीटेक प्रोग्राम तो आप लॉन्ग इंटर्नशिप पे जाते हैं तो बहुतों को पी वो क्या बोलते हैं प्री प्लेसमेंट मिल जाता है एंड वेन यू गो फॉर सिक्सटीन वीक एंड देन ऑनलाइन मोड में प्रोजेक्ट कंटिन्यू भी कर सकते हैं ये भी सुविधा है देन इनक्यूबेशन सेंटर तो मैंने बता दिया देन डीन स्टूडेंट राइटली सेट दैट यू शुड हैव योर इनक्यूसिटिवनेस ऑलवेज बी विथ यू ऑलवेज आस्क वाट वाई एंड हाउ ये बहुत ज़रूरी है एंड डू नॉट कम अंडर पियर प्रेशर कि मुझको कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे टीचर से पूछूं दूसरे हमारे मित्र हैं वो क्या बोलेंगे दूसरे भी उतने ही बेवकूफ़ हैं <laughs> <laughs> तो पियर प्रेशर में कभी मत आना 
फिर एक चीज और जो इम्पॉर्टेंट था वो समाव मिस हो गया वी फॉलो द स्कीम ऑफ मेंटर मेंटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल दैट फॉर ईच ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स देयर विल बी अ टीचर मेंटर और द एंड दे विल मीट रेगुलरली आउटसाइड द क्लास ऑल्सो अभी तो वीक में एक बार तो अवश्य मिलेंगे द आइडिया इज दैट यू शुड हैव एटलीस्ट वन टीचर विथ यू होम यू आर फ्री यू कैन टॉक एनी थिंग एंड इट रिलीव यू लॉट ऑफ स्ट्रेसेस सो ये आपके पेरेंट्स के लिए भी सुखदाई है कि उन एक मेंटर रहेगा हमेशा और आपको जो भी मैं साइकेट्रिस्ट भी रख सकता था बट साइकेट्रिस्ट के साथ उतना इशू हो जाता है यदि कोई लड़का गया तो पीछे से चार कमेंट करेंगे कि इसको साइकेट्री का प्रॉब्लम हो गया तो तो टीचर मेंटर इज़ द बेस्ट थिंग एंड देर विल बी ए टीचर मेंटर फॉर यू फॉर ईच ट्वेंटी आई थिंक लिस्ट हैज़ बीन सर्कुलेटेड और नॉट ओके इट विल बी सर्कुलेटेड टू यू सो यू विल नो हु इज़ द टीचर मेंटर फॉर यू एंड मेंटर विल कॉल यू एंड आप उससे इनफॉर्मली बात कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप भी बना सकते हैं और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो कभी कभी मेंटर के यहाँ जाके खाना भी खा सकते हैं तो ये है देन कमिंग टू मेडिकल फैसिलिटी आई होप दैट यू हैव विजिटेड आवर हेल्थ सेंटर वहाँ तीन डॉक्टर आते हैं एक इसमें एक लेडी डॉक्टर भी हैं उनका टाइमिंग और डेट शायद वीक में दो दिन है इस तरह से कुछ है कोई डॉक्टर डेली आते हैं कोई वीक में दो तीन दिन आते हैं बट पैरामेडिकल स्टाफ इज़ ऑलवेज देयर एंड आई थिंक यू हैव ए लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स उसमें उसका नंबर होगा एनी टाइम इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी मेडिकल एड का रिक्वायरमेंट है आप उसको फ़ोन करेंगे ही विल अटेंड मेडिसिन आपको यहीं पे मिल जाएंगे एक आध मेडिसिन नहीं भी मिलता है तो मैंने उसको और ज़्यादा रिच करने के लिए कहा है ताकि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़े एंड वी हैव वार्ड्स ऑल्सो कैजुअलिटी के लिए और ज़्यादा सीरियस होता है तो एम्बुलेंस है हमारे पास उससे आप आपको हम ले जाएंगे बट आपको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे बहुत सारे आईटी को मैंने देखा है कि वो बाहर करके छोड़ देते हैं अपना जो करना है करिए बट आई सेड दैट वी हैव फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप वी एज्यूम दैट वी आर ए फैमिली दैट देन इन द डिफिकल्ट टाइम यू विल नॉट लेफ्ट लीव यू अलोन दैट रेस्ट एस योर देन बैंक लोन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ देर आर सर्टन इंस्टीट्यूशन कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो ग्रुप ए कैटेगरी में आते हैं आर भी उसमें से एक है लास्ट ईयर से ही मुझको ये कैटेगरी मिला है इस कैटेगरी में आने से कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं होती तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा तो कैंपस में ही है बट स्टेट बैंक कैनरा बैंक और भी दूसरे बैंक हैं यूनियन बैंक एक आध और हैं जिससे आप लोन ले सकते हैं बिना गारंटर के और मैं तो बोलूँगा जिनको नहीं ज़रूरत है वो भी ले लो क्यों अपने माता पिताजी पर बोझ बने हो लोन ले लो धीरे धीरे अपना चुकता करते रहना और उस पर तुम्हारे माता जी पिताजी को इनकम टैक्स रिबेट भी मिल जाएगा देर इज ए गुड स्कीम देन आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट थ्री ब्रांचेज विच अनफॉर्चुनेटली आर नॉट वेरी पॉपुलर फर्स्ट इज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मेजर इन जियो साइंस आपको पता है प्रोफेसर सतीश सिन्हा बैठे हैं सामने ही इज़ हेड ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड रिनाउंड जियो साइंटिस्ट इंडिया का 28 परसेंट इफ आई एम करेक्ट केवल 28 परसेंट एरिया ही एक्सप्लोर्ड हुआ है अभी तक कि यहाँ पेट्रोल है ऑयल है कि नहीं है और बचा कितना 72 तो 72 परसेंट एरिया को हमने एक्सप्लोर ही नहीं कर किया है और अपने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर ऑयल डिफिशियंट कंट्री नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन बिग स्टेप कि सारे डेटा इकट्ठा करना है सेसमिक डेटा उसको एनालिसिस करना है तो बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो रही है एंड इसमें जियो साइंटिस्ट एंड पेट्रोलियम इंजीनियर दोनों इंटरफेस पे काम करना जरूरी है तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था सींग द फ्यूचर नीड ऑफ द कंट्री अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोई विजन है ही नहीं कि हमारे को दस साल बाद किस क्वालिफिकेशन का ह्यूमन रिसोर्स का ज़रूरत होगा तो दैट आई ऑल्सो डिस्कस विद द 
एट अप्रोप्रिएट फोरम एक कॉन्क्लेव हुआ था उस पर मैंने बताया था यू हैव हाइड्रोकार्बन पॉलिसी 2030 थर्टी यू हैव कोल पॉलिसी 2030 थर्टी बट यू डो नॉट हैव ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी 2030 तो इस इसलिए हमें पता नहीं चलता हम लोग थोड़े शंका से घिर जाते हैं कि ये बेकार ब्रांच है बट इट इज़ अ गुड ब्रांच क्योंकि हमारे पास अभी बहुत मेगा प्लान चल रहा है एक्सप्लोरेशन का जिसमें जियो साइंस इट विल बी पेट्रोलियम जियो साइंस की ज़रूरत है और उसको इंटरप्रेट करने के लिए पेट्रोलियम इंजीनियर की ज़रूरत है दूसरा ब्रांच था रीनेबल एनर्जी केमिकल इंजीनियरिंग विथ रीनेबल एनर्जी आपको पता होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन का फेज चल रहा है एंड वी हैव कमिटमेंट होल वर्ल्ड वांट टू गेट रीड ऑफ दोज फूल विच एमिट सी ओ टू ग्लोबल वार्मिंग है हमारा कमिटमेंट है इंडिया का कि बाई 2040 फोर्टी वी विल हैव हाफ ऑफ आवर रिक्वायरमेंट थ्रू रिनेबल एंड बाई 2070 वी वांट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल का ये मतलब नहीं कि कार्बन हम इमिट ही नहीं करेंगे बट जितना भी इमिट करेंगे उसको कैप्चर करेंगे तो बी श्योर दैट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विल बी देयर पेट्रोलियम विल बी यूज बट ए ग्रेटर शेयर विल बी ऑफ रीनबल एनर्जी तो फ्यूचर उसमें भी काफ़ी अच्छा है इसलिए हमने रिक्वायरमेंट देखते हुए ये ब्रांच शुरू किया और तीसरा है बी टेक पेट्रोलियम एंड पॉलीमर यदि आप एनालिसिस uh, करेंगे तो आप किसी भी ह्यूमन बींग की पाँच रिक्वायरमेंट होती है क्या एक तो भोजन है भोजन कपड़ा आवास फिर दूरगमन जिससे आप कन्वेंस जिससे आप जा सके इधर उधर और तीसरा दूर श्रवण मोबाइल टीवी ये सब तो पांच ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं और सारी एक्टिविटी और सब सारा कुछ इसी पांच के अराउंड होता है तो यदि पेट्रोलियम एंड पॉलीमर को देखें तो ये पाँचों में उसका इस्तेमाल होता है खाने में जितने भी पैकेजिंग है सब पॉलीमर हैं कुछ एडल्ट्रेशन के लिए पॉलीमर का चावल भी बना देते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए लेकिन फूड में है आपके बिल्डिंग में है आपके जितने भी पाँचों हैं सब में है तो इट इज़ मोस्ट यूनिवर्सल थिंग और दूसरी बात ये होने वाली है कि सींग दैट पेट्रोल और डीजल का यूज़ अब कम होगा तो ऑल द रिफाइनरीज आर शिफ्टिंग टू पेट्रोकेमिकल्स तो देर विल बी ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर्स विथ बैकग्राउंड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स तो मैं जो भी जिन लोगों ने भी इस ब्रांच को लिया है उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस के लोग भी शिफ्ट कर जाएँ <laughs> टाइम है अभी वी हैव टाइम अच्छा एंटी रैगिंग के बारे में इन्होंने बता दिया दो रैगिंग इज नॉन एक्सिस्टेंट बट ऑल द कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड एंड दे आर फुली अलर्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी दिए होंगे जब भी यदि आपको कोई ऐसी शिकायत होती है आप तुरंत बताएं बट रेस्ट एस योर दैट रैगिंग इज नॉट देयर देन कुछ और मैं बात करना चाहूँगा हल्की फुल्की एक तो को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंस्टीट्यूट को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को इक्वली इम्पॉर्टेंस देता है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर होलसम प्रोग्रेस उससे बहुत सारे अच्छे क्वालिटी भी आते हैं ग्रुप में काम करना कैसे सीखते हैं लीडरशिप क्वालिटी एट्सट्रा एट्सट्रा लास्ट दो तीन साल से हम लोग कर नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड इस साल से पूरा सब कुछ होगा लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिएगा पढ़ाई भी ज़रूरी है बट तीन स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनके गाइडेंस में एक रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी है उठिए ये हैं ये इंचार्ज हैं को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तो आप इनसे पूछते रहिएगा कब कौन सा प्रोग्राम कब करा रहे ठीक है पूछने की ज़रूरत नहीं होगी ऐसे लेकिन इस बार सारा कुछ होगा क्योंकि कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं हुआ बट लास्ट टू इयर्स से तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि फर्स्ट ईयर का सेशन ही लेट होता था मैच ही नहीं करता था 
तो जब दूसरे लोग रिलैक्सड हैं तो फर्स्ट ईयर का एकदम पीक टाइम है जब फर्स्ट ईयर रिलैक्सड है तो दूसरे का पीक टाइम है तो इट वॉज सम हाउ नॉट पॉसिबल फिर भी थोड़ा बहुत हुआ बट इस साल होगा देन आई विल टेल यू समथिंग अबाउट वैल्यूज आप लोगों ने मैं कई बार डिस्कस करता हूँ थ्री इडियट फिल्म देखा होगा देखा है सब लोगों ने देखा है कि नहीं देखा उसमें दो कैरेक्टर थे एक तो वांगड़ू जो हीरो था आमिर खान और दूसरा चतुर था दोनों में डिफरेंस क्या था आई विल नॉट टॉक ऑफ वायरस आई विल टॉक ऑफ चतुर एंड वांगड़ू दोनों में क्या डिफरेंस था The person who was uh, Amir Khan uh, Wangdu was for excellence. हमेशा वो excellence के पीछे रहता था और दूसरा क्या था वो superior बनना चाहता था विशिष्ट और वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट and विशिष्ट excellence and superior. He was for excellence and he wanted to be superior. तो जिसके कारण क्या हुआ When you want to become excel You compete with yourself. सेल्फ हमें इस काम को और अच्छा करना और अच्छा करना यू कम्पीट विथ योर सेल्फ एंड उसमें हम कॉपरेट करते हैं दूसरे बहुत सारे कॉपरेट करते हैं यदि आप कोई भी आदमी का एग्जाम्पल लीजिए हु हैज़ अचीव्ड एक्सेलेंस एंड इफ यू एनालाइज यू विल फाइंड दैट ही अचीव्ड एक्सेलेंस बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ कंपिटिशन बट बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रोसेस आपको अंदर से ही हमें फीलिंग आती है कि हमको एक्सेल करना है बट यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट टू बिकम सुपीरियर यू विल ऑलवेज कम्पीट उसको नीचा दिखाना है यही चतुर करता था तो हम लोग आप क्या बनना चाहते हैं आप इन दोनों में से च्वाइस मिलेगा तो क्या बनना चाहते हैं है? बोलो <laughs> तो यदि आप सब लोग बोलेंगे कि मैं वांगड़ू बनना चाहता हूँ लेकिन बिहेवियर चतुर वाला ही होता है एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कॉपरेशन कर नहीं रहे हैं तो कंपटीशन अब भूल जाइए बज वर्ड शुड भी कॉपरेशन कोई यदि फिजिक्स में कमज़ोर है आप मैथमेटिक्स में कम तेज हैं तो बिहार के लोग मैथमेटिक्स में तेज होते हैं तो आप इस तरह से हेल्प कीजिए ताकि दोनों एक्सेलेंस को अचीव करें क्लास में कितने लोग को ए प्लस आ सकता सबको आ सकता तो लेट वैसा माहौल बने कि सब लोग एक्सेलेंस हो सबको ए प्लस आए वाई डू वॉन्ट दैट आई शुड बी फर्स्ट आई शुड बी सेकेंड ऐसा नहीं होना चाहिए तो यू कम्पीट विथ योर सेल्फ नॉट विथ द अदर्स सो कॉपरेशन शुड बी नाउ द बज वर्ड कम्पिटिशन मजबूरी है हमारी चूंकि जे ई में सीट कम है इसलिए कम्पीट करते हैं यदि सीट ज़्यादा ही होती तो कम्पीट क्यों करते हो हमारी मजबूरी हमारा चाहना नहीं है वी डू नॉट वॉन्ट टू कम्पीट बट इट इज़ आवर ये हमारी मजबूरी है इसलिए हमें कम्पीट करना पड़ता है हमें अच्छा नहीं लगता कम्पिटिशन फिर एक और कहानी मैं सुनाता हूँ ये पुराने टीचर लोग बैठे हैं ये कई बार सुनेंगे सुन चुके हैं बोर भी हो जाएंगे <laughs> वो कछुए और खरगोश की कहानी सुना होगा सब लोग सुने होंगे रैबिट एंड टॉर्टॉयस एंड रैबिट्स घमंड में सो गया और टॉर्टॉयज आया और जीत गया एंड द स्टोरी इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यही है ना यही है कुछ और है तो उसके आगे ये कहानी इनकम्प्लीट है मैं आगे बताता हूँ तो जब कच खरगोश हार गया तो उसने कहा नो नो इट इज अ चीटिंग वी शुड हैव रेस अगेन तो टॉट वाई सेड वेल वी हैव रेस अगेन वी शुड हैव नाउ इट विल लॉन्गर रेस विल रन फ्रॉम जायज टू लखनऊ सो ओके खरगोश को लगा कि वो तो जीत ही जाएगा बट uh, पुराने समय की कहानी है उसमें ब्रिज नहीं था तो गोमती नगदी आ गई बीच में तो जब रैबिट दौड़ के पहुंचा वहाँ पे और रुक गया अब आगे क्या करे वो खरगोश धीरे धीरे आया और नदी पार कर गया फिर जीत गया तो खरगोश ने कहा कि नहीं नहीं फिर भी चीटिंग है ये तो इट इज अगेन चीटिंग आई वॉज नॉट अवेयर दैट देर इज गोमती रिवर इन बिटवीन तो कछुए ने कहा कि ठीक है फिर से करते हैं But this time that um, task is that 
This is the letter from Professor Rojha Dean Academic, and we have to deliver it to Chief Minister Adityanath Ji in the minimum time. ठीक है रेस दूसरे किस्म का होगा तो जब यहाँ से शुरू किए तो कछुआ खरगोश के ऊपर बैठ गया बिकॉज ही द ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिलीवर इन द स्लोएस्ट स्मॉलेस्ट टाइम तो टाइम सेव करने के लिए कछुआ उनके ऊपर बैठ गया और दौड़ के नदी तक पहुँचा तो और उसके बाद नदी में चूँकि कछुआ स्विम कर सकता है तो उल्टा हो गया खरगोश ऊपर बैठ गया कछुआ स्विम करके गया नदी के उस पार गए फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ क्या हुआ फिर बताओ ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिलीवर इट दर क्या 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 नहीं फिर कछुए ने कहा कि अब मेरा काम खत्म हो गया एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिलीवर एट द शॉर्टेस्ट टाइम सो यू रन फास्ट वाई यू कैरी माई लोड और फिर खरगोश अकेला दौड़ा इस तरह से वो चिट्ठी जो है जो ओझा जी ने लिखा था <laughs> वो कम सबसे कम समय में पहुंचा दिया गया कछुआ ऊपर बैठ जाता तो फिर तो टाइम ज़्यादा लगता ना तो ये स्टोरी है तो इसका इससे क्या हम सीखते हैं तो सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है और यदि हम कॉपरेट करते हैं तो कोई काम अच्छे से कर पाते हैं एंड हु वॉज द लीडर रेबिट और टर्टवाइज टर्टवाइज वॉज द लीडर सो लीडर नेवर टेक्स द क्रेडिट लीडर नेवर टेक्स द क्रेडिट एक तो ये पता चला दूसरा है कि जब हम कॉपरेट करते हैं तो काम अच्छे से करते हैं तो आप कहीं भी जाएंगे यहाँ के बाद तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब असाइन होगा और सब एक दूसरे से कम्पीट करोगे तो कंपनी बैठ जाएगी तो इसलिए इसलिए कॉपरेशन करना सीखो एंड कॉपरेशन इज शुड बी द बज वर्ड मुझको लगता है मैंने टाइम ले लिया नाउ फॉर द अपील टू गार्जियंस गार्जियन से मेरी विनती है कि अब आपका लड़का सयाना हो चुका है उसको हमारे जिम में छोड़ दीजिए आई थिंक दे आर लिसनिंग देर साइड आप लोगों ने बहुत कष्ट किया यहाँ तक पहुँचाया अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है तो इसलिए आप निश्चिंत होकर जाएं कि आपका वार्ड बेटा या बेटी आ, सुरक्षित है और मैं इतना एक्सपेरेंस देता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है है ना <laughs> तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि 21 परसेंट ऑक्सीजन है तो यहाँ मेजर करोगे तो 23 परसेंट आएगा <laughs> तो ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा मिलता है और जंक फूड नहीं मिलता है तो इसलिए स्वास्थ्य भी सबका ठीक रहेगा आप लोग निश्चिंत हो के जाएँ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आ, उनका ग्रेट सीट जरूर देखें और यदि कोई पत्र हेड साहब का या डीन साहब का जाता है तो उसको सीरियसली लें एक चीज़ यहाँ और जान लो कि यदि दो सक्सेसिव एब्सेंट हुए तो एक चिट्ठी गार्जियन को जाएगी यदि दो सक्सेसिव एब्सेंस पूछा जाएगा क्यों एब्सेंट हुए और यदि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होगा तो गार्जियन को अवेयर किया जाएगा कि आपका लड़का बिगड़ रहा है तो ऐसी कोई चिट्ठी मिले तो उसको राइट स्पिरिट में लें क्योंकि हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका लड़का लाइबिलिटी बनके नहीं निकले यहाँ से एसेट बनके निकले तो जब इंस्टीट्यूट को कॉपरेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ग्रेट सीट अवश्य आप इंक्वायरी करें हम लोग हर सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम का रिजल्ट जरूर निकालते हैं और ग्रेट सीट होता है फालतू का ज़्यादा पैसा मत दिया करें कई बार लड़के चिट्ठी भेज देते हैं कि मुझको इलेक्ट्रॉन खरीदना है <laughs> तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जब लड़का पाँच साल का होता है तो हाथ पकड़ के सड़क पार कराते हैं लेकिन 18 साल के लड़के को हाथ उंगली नहीं पकड़ेंगे 
अब वो लड़का सयाना हो गया थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए इसका ये मतलब नहीं है कि केयर और गाइडेंस ख़त्म हो गया उसका स्वरूप बदल गया तो ये फीलिंग रखिए कि अब लड़का जो है दूस अपने सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में एंटर कर रहा है और देर इज इंस्टीट्यूट विच विल ऑलवेज बी देयर टू फैसिलिटेट विच टेक केयर इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और एक और गुजारिश है पर्टिकुलर मम्मियों से कि दिन में केवल एक ही बार फ़ोन करें सो विद दीज वर्ड्स आई कंग्रेचुलेट यू ऑल वेलकम यू ऑल एंड आई होप दिस फोर ईयर और फाइव ईयर जर्नी विल बी फुल ऑफ इंथुजियाजम फुल ऑफ जॉय थैंक यू थैंक यू वेरी मच Thank you, sir, for welcoming the students and making them a part of the RJPT family. Honorable Director, sir, BOG President, distinguished guests, esteemed faculty members, fellow students, and everyone who has made this orientation ceremony a truly memorable event. As we come to the end of this inspiring and uplifting ceremony, I stand before you with a heart full of gratitude and appreciation. on behalf of the entire rgipt community and the incoming btech students i would like to extend a heartfelt vote of thanks to all those who have contributed to the success of this event first and foremost our sincere gratitude goes out to our honorable director sir bog president and faculty members who took the time to share their insights and wisdom with us today your words have ignited a spark of motivation within us and we are truly honored to have had the opportunity to learn from your experience to our dedicated faculty members thank you for your unwavering commitment to education and for being the pillars of knowledge that guide us on our academic journey your dedication to nurturing the minds of young le learners is truly commendable and we are fortunate to have mentors who go above and beyond to ensure the growth and development I would also like to express our gratitude to the staff members who worked tirelessly behind the scenes to ensure that every detail of this event was executed flawlessly. Your hard work and dedication are the reason why we are gathered here today in such a wonderful atmosphere. A special thanks goes to our seniors and student volunteers who enthusiastically supported in organizing and managing this event. your willingness to share your experiences and lend a helping hand is a testament to the strong sense of community that defines rgipt furthermore we extend our thanks to the parents and guardians who have entrusted us with their precious ones your support and encouragement are the driving forces that motivate us to strive for excellence in all that we do last but not least a big thank you to our fellow incoming btech students our journey has just begun and i am confident that together we will create lasting memories overcome challenges and achieve remarkable feats as we embark on this exciting chapter let us carry within us the lessons learned today the importance of determination the power of collaboration and the value of knowledge let us embrace this opportunity with open minds and open hearts ready to learn grow and make a positive impact Once again thank you to everyone who has made this orientation ceremony a success let us move forward with enthusiasm driven by the shared goal of making the most of our time at RGPT and contributing meaningfully to our communities at the world at large thank you and best wishes to all of us in this incredible journey ahead yes sir actually guardians are there so that's why i wanted to tell you that uh, in hostels uh, washing machine and uh, fly catcher ye sab order ho chuka hai aur lagna hai jahan bhi nahi hai kyunki guardians thoda concern hai ki haath se dhona padega main to cha raha tha ki ladke apne haath se hi dhone masal banaye but बट वो आर्डन तुम लोग के इतने कंसर्न होते हैं कि ये मेरे सिर पे चढ़ गए कि नहीं सबको करना है तो सब सब सारे जगह लग जाएगा ऑर्डर प्लेस हो चुका है वो इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली जहाँ नहीं है वहाँ लग जाएगा बिकॉज गार्जियंस आर देयर दे विल बी हैप्पी बिकॉज इट वॉज ऑल्सो ए कंसर्न टू द गार्जियंस दैट 
अब लड़के थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं हाथ से नहीं धो सकते हैं कपड़ा तो उनको चिंता करने की बात नहीं है थैंक यू नाउ वील स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल धिकरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 